নমস্কার বন্ধুরা তনহিত পাকশালাতে সবাইকে স্বাগত আজ চলে এসেছি একটি টিফিন বা জলখাবারের রেসিপি নিয়ে চিড়ের পোলাও একদম ঝরঝরে চিড়ের পোলাও কিভাবে বানানো যায় সেই টিপসগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনে এই চিড়ের পোলাও অনায়াসে দেওয়া যায় আবার সকালে ব্রেকফাস্টেও এই চিড়ের পোলাও বানিয়ে খাওয়া যায় বাচ্চারা সবজি খেতে কিন্তু একেবারেই পছন্দ করে না তবে চিড়ের পোলাওতে যদি অল্প বিস্তর সবজি দেওয়া যায় তাহলে বাচ্চারা খুব আনন্দ করে খেয়ে নেয় আসুন দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপি ঝরঝরে চিড়ের পোলাও চিড়ের পোলাও বানাবার জন্য আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণে চিড়ে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতন পরিমাণে চিড়ে ব্যবহার করবেন বাজারে অনেক রকম চিড়ে পাওয়া যায় মানে অনেক রকম সাইজে চিড়ে পাওয়া যায় পোলাওয়ের জন্য আমি নিয়েছি লম্বা আর সরু দেখে যে চিড়েটা এই যে মোটা আর পাতলা যে চিড়েটা হয় সেই চিড়েটা দিয়ে কিন্তু পোলাও ভালো হয় না কারণ ধোয়ার পর এটা একটু বেশি নরম হয়ে যায় এই লম্বা আর সরু দেখে যে চিড়েটা আছে সেটা দিয়ে আমি পোলাও তৈরি করব। পাতলা আর মোটা যে চিড়েটা আছে সেটা ভাজা খেতে খুব ভালো লাগে আর সরু আর লম্বা যে চিড়েটা হয় সেটা দিয়েই পোলাও ভালো হয় এবার চিড়েটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নেব পাঁচ থেকে ছবার জল বদলে বদলে চিড়েটাকে ধুয়ে নিতে হবে কারণ চিড়ের মধ্যে ভীষণ ময়লা থাকে চিড়েটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটা স্ট্রেনারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি ভালো করে জল ঝরিয়ে নিয়েছি এবার এই চিড়ের মধ্যে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর পরিমাণ মতো চিনি এক টেবিল চামচ চিনি আমি এর মধ্যে দিলাম লবণ আর চিনি মাখিয়ে চিড়েটাকে দশ মিনিট রেখে দেব চিড়ে ধুয়ে নেওয়ার পরই লবণ আর চিনি যদি মাখিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সব সময় চিড়ের পোলাও ঝরঝরে হয় এটা আপনারা একটু মনে রাখবেন একটা ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ ভেজিটেবিল অয়েল তেলটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে ভালো করে গরম করে নেব তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ চিনে বাদাম বাদামটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে একটু এক থেকে দু মিনিট ভেজে নেব বাদাম ভাজা হয়ে গেছে এবার এই ভেজে নেওয়া বাদামগুলোকে একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো ফাটিয়ে নেওয়া শুকনো লঙ্কা হাফ চা চামচ সর্ষে আর দশটা কারি পাতা ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখেছি দিয়ে দিচ্ছি তিনটে মিহি করে কুচিয়ে নেওয়া কাঁচা লঙ্কা ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন দেবেন দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের মিহি করে কুচিয়ে নেওয়া পেঁয়াজ আর দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণে একটু গাজর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে একটু লবণ সবজিগুলো আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতন ব্যবহার করবেন পোলাওতে অবশ্য খুব বেশি সবজি ভালো লাগে না সেই জন্য আমি খুব অল্প পরিমাণে সবজি ব্যবহার করেছি সব কিছু দিয়ে এক মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ মতন কুচিয়ে নেওয়া ক্যাপসিকাম আর সামান্য পরিমাণে একটু কাজু আর একটু স্প্রিং অনিয়ন সমস্ত সবজি দিয়ে দেওয়ার পর মিডিয়াম ফ্লেমে সবজিগুলোকে এক থেকে দেড় মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নেব শীতকালে অনেক রকম সবজি পাওয়া যায় আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতন সবজি এর মধ্যে দিতে পারেন এবার ঢাকা দিয়ে দু মিনিট সবজিগুলোকে একটু সেদ্ধ হতে দেব দু মিনিট পর ঢাকা খুলে সবজিগুলোকে আরও একবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণে একটু হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি দশটা ধুয়ে নেওয়া কিশমিশ মিডিয়াম ফ্লেমে সমস্ত কিছুকে আরও একবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে দিচ্ছি লবণ আর চিনি মাখানো চিড়েটাকে চিড়েটাতে যেহেতু লবণ আর চিনি মাখানো আছে সেই জন্য আলাদা করে আর আমি এর মধ্যে লবণ দিচ্ছি না খুব ভালো করে সমস্ত কিছুর সাথে মিশিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম 
ভেজে রাখা চিনে বাদাম ফ্লেমটা কে এই সময় একদম লো করে দিয়েছি তারপরে সমস্ত কিছু দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি দেখুন চিনের পোলাওটা একদম ঝরঝরে তৈরি হচ্ছে যেহেতু আগে লবণ আর চিনি দেওয়া হয়ে গেছিল সেই জন্য চিনের পোলাও কিন্তু এরকম ঝরঝরে হয় সব শেষে একটু পাতি লেবুর রস এর মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম তৈরি হয়ে গেছে আমাদের চিনের পোলাও লেবুর রসটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দিলাম এবার গরম গরম চিনের পোলাও পরিবেশন করব। দেখুন একদম ঝরঝরে চিনের পোলাও কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন কেমন ঝরঝরে হয়েছে এবার একটা প্লেটে তুলে নিয়ে এটাকে সার্ভ করব। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন কারণ আমি চ্যানেলে নতুন কোনো রেসিপি দিলে আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে আজকের মতো এই পর্যন্ত আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ধন্যবাদ